大家好，今天呢，我去呃 Best Buy， 然后再去 Costco。Best Buy 呢，就是美国的一个很大的，就是卖家电的这个家电市场。然后呢，我们再去 Costco。Costco 就是美国的一个大型的这个仓库式的呃百货商场哈。我们去看一下，有什么样的中国名牌在那里头卖呢？我们先去 Best Buy。Best Buy 是全球最大的家用电器和电子产品的零售和分销及服务集团，也是世界五百强之一。它在美国也有一千多家分店。那我们到这些家电市场来看一下，在美国有名的中国品牌有哪些呢？首先映入我们眼帘的是联想电脑。联想电脑在美国的电脑市场也占有相当高的比重。在美国，好多公开场所都能看到联想笔记本的身影。大家看到的这个是一千四百九十九啊，还没有含税，加上税大概要加一百五十块钱的税，这个电脑最终的价格，也就是相当于刚才看到那款电脑是一万人民币。至于国内卖多少，我就没有注意了哈，只是让大家看一下，这个电脑有一千八百美金的。也就差不多两千美金的 TCL 电视，作为国内最早进行国际化转型的家电企业之一 ，TCL 电视的销量目前跃居美国彩电销量榜首。中国的家电企业海信电视在美国销量也非常猛，海信在全球电视市场排在了第三到四位。大家看一下这个 TCL 海信电视，在这里摆了到处都是。根据报道，海信电视在美国的疫情以后，它的销量不降反而增了。嗯、呃，大家可能又奇怪，哎呀，你怎么拍的这个店里怎么都没有人？这就是美国。所以呢，大家不要奇怪哈，哎呀，这个店是不是都要倒闭了？看着都没有人哈。就这个店呢，在洛杉矶都有十几家的分店，你说它会倒闭吗？走到这边，映入我们眼帘的呢是深圳的 DJI 大疆创新。咱们看一下，这边摆的都是 DJI 的产品 ，DJI 生产的所有产品这里都有卖的。在我没有玩这个自媒体的时候，我都不懂这些东西。起初我拍摄的时候是用手机拍的，就是很晃。后来朋友给我介绍，我才知道有这个手机云台。而我现在用的这个手机云台也是从国内带来的，因为当时我也不知道美国也有卖的。自从用了这个云台以后，拍摄的图片确实是不抖动了，真的非常好。下面呢，我们来到了 Costco。Costco 呢是美国最大的连锁会员制的仓储式的这个商场，每年的会员费，个人是每年六十元，还有一种是做生意人用的是每年一百二十美元。既然交了会费，所以它的价格就很划算。咱们看到的这个冰箱是美的冰箱，一百五十九点九九美元，还要再加税，看到没 ？Made in China。这里也有海信的电视。海信的 4K 电视在美国销量也非常好，产品能进入这种大型商场的，当然质量是棒棒的了。这里也有卖大疆的无人机，这款在这卖是四百三十九块九九美元，如果最后拿下的话，还要加差不多四十三块的税，这样呢，它到手价差不多就是四百八十美元了。联想电脑这里也有。这款九百四十九块九九美元的，加上税下来，差不多就是一千块了。回家的时候呢，顺便去了下这个中东人开的超市，惊喜的发现冰红茶，啊，这些都是中国的，绿茶这些饮料都是中国的，大家看到了吧？都是九毛九零点九九美元哈。一瓶，还有方便面
，大家都不陌生吧？当然，单看零售价，折合人民币当然是比在中国买要贵了。但是要按这边人的收入来说的话，它就不算贵了。我们在美国买东西，就不要去折合呃人民币哈，因为你挣的是美元。连宁夏的花椒都有，这是在一个中东人开的超市里看到的。大家喜欢我的呢，请给我点个关注，也呢帮我点点赞，这样呢我会拍更多的视频给大家看。这个是恰恰瓜子，两块四毛九美元，这些也都是中国的名牌呀。一景记的黄豆酱。辣椒辣豆瓣儿，李锦记的叉烧酱，老干妈一瓶两块六毛九美元，青岛啤酒平均两块多美元一瓶。今天呢，就给大家介绍到这儿，感谢大家的收看，也欢迎大家在评论区里给我留言，这样呢，我才能知道你们想知道什么。我呢会根据大家的提议多拍其他的视频的，谢谢。在这里呢，再一次感谢一直支持我的朋友们，谢谢大家，咱们下期再见。陕西的油泼面，聊炸了。